वेलकम टू लेट्स लर्न ब्लूमिंग बर्ड्स प्रिय বন্ধুরা আশা করি ভালোই আছেন আজকে আমরা হাজির হয়েছি ইউলিসিস থেকে কয়েকটা এমসিকিউ নিয়ে আপনারা জানেন ইউলিসিস এটা লর্ড আলফ্রেড টেনিসনের একটা লেখা কবিতা আমরা কবিতাটা মানে লাইন বাই লাইন প্রত্যেকটার বঙ্গানুবাদ করে আমরা এটা আপলোড করেছি আপনারা অনেকেই দেখেছেন এবং আজকে সেখান থেকেই কিছু আমরা এমসিকিউ নিয়ে হাজির হয়েছি এই এমসিকিউ গুলো ইউলিসিস থেকে কিন্তু অনেকগুলো এমসিকিউ হয় সুতরাং সবগুলো এমসিকিউ দেওয়া সম্ভব নয় আজকে মোটামুটি প্রারম্ভিক যে এমসিকিউ গুলো আছে যেগুলো থিমেটিক এমসিকিউ কিছু আছে এই টাইপের এমসিকিউ বা টেক্সটের কয়েকটা লাইন তুলে এমসিকিউ সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি এরপরে আরও আশা করছি এই ইউলিসিস থেকে এমসিকিউ দেব তাহলে প্রথম যে এমসিকিউটা আছে চলুন একবার দেখে নেওয়া যাক নজর দেওয়া যাক হোয়াট কাইন্ড অফ পোয়েম ইজ ইউলিসিস ইউলিসিস কি ধরনের কবিতা তাহলে ইউলিসিসের টাইপটা চাচ্ছে যে কি ধরনের একটা কবিতা তাহলে সনেট ওজ ড্রামাটিক মোডলক ব্যালান্স তাহলে এটা কি ধরনের কবিতা আমাদের কিন্তু এখানে খেয়াল রাখতে হয় যে এই টেনিসনের ইউলিসিসটাকে আমরা ড্রামাটিক মোডলক বলি ড্রামাটিক মোডলকটা কীরকম ড্রামাটিক মোডলকটা আপনারা খেয়াল রাখবেন একজন স্পিকার থাকে সেই স্পিকার একজন সাইলেন্ট লিসনারকে তার মনের কথাটাকে বা তার ইনারমোস সিক্রেট অফ মাইন্ড বা হার্ট সেটাকে কিন্তু তুলে ধরে নি সেই লিসনার প্যাসিভ লিসনারদের কাছে বা লিসনারের কাছে সেটা কিন্তু ড্রামাটিক মোডলক এটা একটা বিশেষ টাইপের কবিতা তো আমরা টেনিসেনের কিন্তু এই ড্রামাটিক মোডলকগুলো দেখি যদিও ব্রাউনিংয়ের ক্ষেত্রে সেই ড্রামাটিক মোডলকগুলো কিন্তু আরও অনেক ভালো আমরা দেখেছি ব্রাউনিংয়ের বেশ কিছু ড্রামাটিক মোডলক এর আমরা উদাহরণ পাই যেমন লাস্ট টাইট টুগেদার মাই লাস্ট আছে সেগুলো পাই তেমনই কিন্তু ইউলিসিসও একটা ড্রামাটিক মোডলক তাহলে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে ইউলিসিস কিন্তু একটা ড্রামাটিক মোডলক আচ্ছা এই টাইপের এই এমসিকিউগুলো কিন্তু খুব জরুরি আপনারা জানেন এই বিশেষ করে এই জিনিসগুলো জানা আচ্ছা নাম্বার টুতে আসি দ্য পোয়েম ইউলিসিস ওয়াজ রিটেন সুন আফটার টেনিসন হার্ড দ্য ডেথ অফ ইস ফ্রেন্ডস তাহলে ইউলিসিসটা লেখা হয়েছে ঠিক যখন ইউলিসিস মানে টেনিসন খবর পান যে তার বন্ধু মারা গিয়েছেন এবার এখানে কি বলছে যে তার বন্ধু কে ছিলেন আর্নল্ড হেনরি হ্যালাম রবার্ট ব্রাউনিং ডিকুয়েন্সি তাহলে আমরা কিন্তু এখানে চারজনের নাম পাচ্ছি তার মধ্যে টেনিসনের বন্ধু কে ছিলেন এবং তার মারা যাওয়ার ঠিক পরেই মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরেই এই কবিতাটা কিন্তু তিনি লেখেন তো তার জন্য কিন্তু আমরা থিমেটিক একটা ব্যাপারও দেখি এই থিমের মধ্যে কিন্তু একটা ব্যাপারও দেখি সেটা কবিতার মধ্যে একটু আলোচনা করা আছে আপনারা বুঝতেও পাচ্ছেন তো সেটা এই কার মৃত্যুর পরে আমাদের এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে কার মৃত্যুর পরে অর্থাৎ বন্ধুর নাম কি সেটা নিয়েই কিন্তু এই প্রশ্নটা তাহলে বন্ধুর নাম বন্ধুর নাম কিন্তু হচ্ছে হেনরি হ্যালাম অর্থাৎ আর্থার হেনরি হ্যালাম তার মৃত্যুর পরেই এই কবিতাটা আমাদের কবি লেখেন তাহলে আমরা দুই নম্বরটার উত্তর পেয়ে যাচ্ছি বি তাহলে এটা খেয়াল রাখবেন আর্থার হেনরি হ্যালাম বা হেনরি হ্যালাম নামেও আমরা কিন্তু এখানে পাই আচ্ছা এবার আসি পরের নাম্বারটাতে তিন নম্বর এমসিকিউটা দেখুন টেনিসেন্স পোয়েম ইউলিসেস ওয়াজ কম্পোস্ট ইন দ্য ইয়ার কবিতাটা কবে লেখা হয় এটা কিন্তু কম্পোস্ট অর্থাৎ কবিতাটা কবে কম্পোজ করা হয় আমাদের চারটা সন অপশনের মধ্যে দেওয়া আছে এইটিন ফোর্টি টু এইটিন থার্টি থ্রি এইটিন থার্টি ফাইভ এইটিন ফোর্টি ফোর চারটা দেওয়া আছে তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি তিন নম্বরটাতে কোন সময়টায় লেখা তাহলে আমাদের যদি আমরা জেনে থাকি তাহলে বুঝতেই পারছেন রাইট অ্যান্সারটা হচ্ছে এইটিন থার্টি থ্রি তার মানে হচ্ছে আঠারোশো তেত্রিশ সনে এই কবিতাটা কিন্তু লেখা হয় এবং আমরা এর সঙ্গে একটা ঘটনাও মনে করতে পাচ্ছি যে একটু আগে যেটা বললাম যে আর্থার হেনরি হ্যালামের ডেথ তার তার মানে আর্থার হেনরি হ্যালামের ডেথ কিন্তু হচ্ছে এই এইটিন থার্টি থ্রি এই সময়টাতে আচ্ছা এবার আসছি পরের পরের প্রশ্নটাতে ইউলিসেস ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড ইন ইয়ার আচ্ছা লেখা তো কিন্তু হয়ে গেল তাহলে হচ্ছে আঠারোশো তেত্রিশে কিন্তু প্রকাশ কত সনে হয় প্রকাশ দেখুন সনগুলো এইটিন ফোর্টি টু এইটিন থার্টি থ্রি এইটিন থার্টি ফাইভ এইটিন এইটি ফোর সাধারণত কবিতা লেখার কিন্তু পরেই আমরা আশা করি যে সেটা পাবলিশ হবে কিন্তু ইউলিসেসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম ইউলিসেসের ক্ষেত্রে লেখা কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেলেও আমরা দেখি বেশ কিছু দিন পরে ইউলিসেসটা প্রকাশ হয় সেই সনটা হচ্ছে আঠারোশো বিয়াল্লিশ সনে অর্থাৎ এইটিন ফোর্টি টু তার মানে দেখুন খেয়াল করতে পারছেন প্রায় নয় নয় বছর পরে এই কবিতাটা কিন্তু পাবলিশ হয়েছে তার মানে অনেকটা দিন পরে আমরা কবিতাটাকে পাবলিশ হতে দেখি এবং যে বইটাতে পাবলিশ হয় সেই বইটার কালেকশন অফ পোয়েমস ছিল 
এবং সেই বইটার নাম ছিল হচ্ছে পোয়েমস এই নামে কিন্তু সেই বইটাতে প্রকাশ হয় তাহলে আমরা এখানে কিন্তু পাবলিশড ইয়ার ফার্স্ট পাবলিশড ইয়ার পাচ্ছি হচ্ছে এইটিন ফর্টি টু তার মানে প্রায় নয় বছর পরে এটা কিন্তু ইউলিসের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে কবিতাটা নয় বছর পরে প্রকাশ হয় সাধারণত কবিতাগুলোকে আমরা খুব কম সময়ের লেখার কম সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখি আচ্ছা এবার আসি পরের প্রশ্নটাতে ইথাকা ইজ অ্যান আইল্যান্ড কিংডম অন দ্য কোস্ট অফ ইথাকা আমরা এখানে কিন্তু যখন কবিতাটা পড়ি তখন দেখি ইউলিসেস কিন্তু রাজা ছিলেন হচ্ছে ইথাকার তাহলে ইথাকাটা কোথায় ইথাকাটার যে আমরা আইল্যান্ডটাকে দেখি সেই আইল্যান্ড কিংডমটা কোথাকার কোস্টে কোন সি এর কোস্টে এখানে কিন্তু সি কয়েকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে আয়নিয়ান সি একটা হচ্ছে ইজিপ্টিয়ান সি একটা হচ্ছে রেড সি একটা হচ্ছে মেডিটেরিয়ান সি তাহলে আমরা কিন্তু চারটা অপশন দেখলাম তা চারটা অপশনের মধ্যে কোন সি এর কোস্টে ইথাকা এই আইল্যান্ড কিংডমটা অবস্থিত তাহলে সেটার ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা কিন্তু আয়নিয়ান সিতে আয়নিয়ান সি এর কোস্টে অবস্থিত আচ্ছা উপকূলবর্তী এলাকাতে অবস্থিত সেখানে একটা জায়গা আছে আইল্যান্ড আছে সেটার নাম হচ্ছে কিন্তু ইথাকা তাহলে সেখানকার রাজা কিন্তু হচ্ছেন আমাদের এই গল্পের মুখ্য চরিত্র বা আমাদের এই কবিতার মুখ্য চরিত্র ইলুসেস তাহলে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়নিয়ান সি আচ্ছা নাম্বার সিক্স ম্যাস্ট উইথ অ্যান এজ এড ওয়াইফ তাহলে ম্যাস্ট উইথ অ্যান এজ এড ওয়াইফ নেম অফ ইলুসেস এজ এড ওয়াইফ ইজ ইলুসেস এর এজ এড ওয়াইফের নাম কি দেখুন চারটা অপশন বিয়ারট্রিস এলিজাবেথ বাউল প্যাট্রিকা অ্যান্ড পেনেলপ চার নাম্বারটা বলা আছে পেনেলপ আচ্ছা তাহলে চারটা অপশন দেওয়া আছে তাহলে ইউলিসিস এর এজ এড ওয়াইফ যাকে আমরা পাই এবং তার রেফারেন্স কিন্তু এই কবিতাতে আছে কেন আমরা এই প্রশ্নটা জানছি যারা মূল কারণটা হচ্ছে এই কবিতাতে রেফারেন্স আছে এবং এই লাইনটাতে রেফারেন্স আছে দেখবেন আপনার ম্যাস্ট উইথ অ্যান্ড এজ এড ওয়াইফ তাহলে হচ্ছে এজ এড ওয়াইফের রেফারেন্স আছে তাহলে এজ এড ওয়াইফের নামটাও আমাদের জানা উচিত তাহলে এজ এড ওয়াইফের নামটা কিন্তু আমরা এখানে জেনে নেব তার নাম কিন্তু হচ্ছে পেনেলপ তাহলে ডি নাম্বারটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার নাম্বার সিক্স ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এবার সে পরের প্রশ্নটাতে দ্যাট হোল্ড অ্যান্ড স্লিপ অ্যান্ড ফিট অ্যান্ড নো নট মি তারা খায় দায় ঘুমায় এবং আমাকে চেনে না আচ্ছা দিস লাইন্স রেফার্স টু ইলিস ওয়াইফ পেনেলপ এটা কি পেনেলপকে বোঝাচ্ছে এই লাইনটা মানে এই লাইনে যে কারা খায় দায় ঘুমায় আর আমাকে চেনে না কাদের কথা বলা হচ্ছে তাহলে হচ্ছে সেটা কি ইলিসের ওয়াইফ পেনেলপের কথা বলা হচ্ছে নাকি দ্য ইনহ্যাবিটেন্স অফ ইথাকা নাকি সান অফ ইলিসেস টেলেমাকাস এনার কথা বলা হচ্ছে না দ্য মেরিনার মেরিনার্স অফ ইলিসেস বা যারা মেরিনার ছিল তাদের বলা হচ্ছে তার মানে চারটা অপশনই আছে এবার এখানে কবিতাতে কার কথা বলা হচ্ছে কার কাকে ইলিসেস বলছেন যে ওরা খায় দায় ঘুমায় বা ও খায় দায় ঘুমায় কার কথা বলছেন তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের ইলিসেস খুব আক্ষেপ করে বলছেন যে যারা ইনহ্যাবিটেন্স অফ ইথাকা অর্থাৎ ওনার রাজ্যের যারা ইনহ্যাবিটেন্স আছে তারা কিন্তু ইলিসেসকে জানে না জানার চেষ্টা করে না তারা একদম শুধুমাত্র তাদের খাওয়া খাওয়া দাওয়া থাকা আর ঘুমানো ছাড়া কিচ্ছু নেই তাই এটা কিন্তু আক্ষেপের সুরে বলা লাইনটা তাহলে আমরা কিন্তু দেখি দ্য ইনহ্যাবিটেন্স অফ ইথাকাকেই ইলিসেস এখানে বললেন আচ্ছা এবার আসে আট নাম্বারটাতে ইট লিটল প্রফিটস দ্যাট অ্যান আইডল কিং এটা খুব কি লাভ হবে তার মানে কি লাভ হবে ইট লিটল প্রফিটস দ্যাট অ্যান আইডল কিং হিয়ার আইডল কিং রেফার্স টু এখানে আইডল কিং বলতে কাকে বোঝাচ্ছে তাহলে হচ্ছে চারটা অপশন আমরা পাচ্ছি একটা হচ্ছে তেলেমাকাস বি ইলিসেস নাম্বার সি অ্যাকিলেস নাম্বার ডি এজিয়ান তাহলে এই চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা হবে রাইট অ্যান্সার তাহলে আমাদের কিন্তু দেখতে হবে যে এই আইডল কিংটা বলতে ইলিসেস কাকে বোঝাচ্ছেন ইলিসেস কিন্তু নিজেকেই বোঝাচ্ছেন যে আমি যদি একটা আইডল কিং হয়ে সেই ইথাকাতে থাকি এবং সেখানে যদি সময় কাটাই তাহলে কিন্তু কোনো লাভ নেই তার মানে ইউলিসেসের এই আইডল কিং রেফারেন্সটা নিজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আমি যদি আইডল কিং হয়ে থাকি তাহলে কোনো লাভই নেই আমার তো দরকার কি করা আমার আমার মনের মধ্যে একটা খিদে আছে সেই খিদেটা হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি আই লাইক অ্যাডভেঞ্চার আই হ্যাভ এ থার্স্ট ফর অ্যাডভেঞ্চার তাহলে এটাই কিন্তু বোঝাতে চাচ্ছেন তাহলে সেই আইডল কিং হয়ে উনি থাকতে চাচ্ছেন না তাহলে এখানে আইডল কিং বলতে ইউলিসেসকেই বোঝাচ্ছে এই কবিতাটাতে আচ্ছা পরের প্রশ্নে আসি নাম্বার নাইন তুলনামূলক অজানা একটা প্রশ্ন দেখুন অ্যান্ড সি দ্য গ্রেট অ্যাকিলেস হু ওয়াজ দ্য ফাদার অফ অ্যাকিলেস আমরা অ্যাকিলেসের রেফারেন্স পেয়েছি কবিতার মধ্যে গ্রেট অ্যাকিলেসের সঙ্গে দেখা করতে পারেন বা দেখা হতে পারে এরকম ইলিসেস বলেছেন তাহলে এখানে বলছে সেটা না এখানে বলছে যে ফাদার অফ অ্যাকিলেসেন কে 
মানে এই কি আছে বাবার নাম কি তাহলে চারটা অপশন আছে অলিম্পিয়ান গড ডায়োনিসাস অলিম্পিয়ান গড পেলিউস আচ্ছা নাম্বার সি গ্রিক গড জিউস নাম্বার ডি গ্রিক গড অ্যাপোলো ক্লিয়াসের ফাদার ছিলেন কিন্তু হচ্ছেন অলিম্পিয়ান গ্রিক অলিম্পিয়ান গড বা অলিম্পিয়ান গড আমরা পাই তিনি হচ্ছেন পেলিউস তাহলে আমরা কিন্তু হচ্ছে নয় নম্বরের উত্তরটা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে বি তাহলে এটাই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এটা খেয়াল রাখতে হবে এই তথ্যটা কিন্তু একটু জরুরি আচ্ছা এবার আসি পরের নাম্বারটাতে দ্য লং ডে ওয়েন্স দ্য ওয়ার্ড ওয়েন্স মিনস এখানে ওয়েন্স শব্দটার অর্থ কি লং ডে ওয়েন্স টেক্সের লাইন আমরা বুঝতেই পারছি যারা কবিতাটা ভালো করে দেখেছেন না দেখলে কবিতাটা একটু দেখে নেবেন আচ্ছা ওয়েন্স শব্দটার অর্থ কিন্তু হচ্ছে দেখুন চারটা অপশন দেওয়া আছে কামস টু অ্যান্ড এন্ড ভেরি ফাস্ট কলস দেম টু মুভ অন কামস টু অ্যান্ড এন্ড স্লোলি স্টার্টস ইন এ নিউ ওয়ে এই চারটা অপশন দেওয়া আছে তাহলে হচ্ছে এই চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা হবে তাহলে লং ডে ওয়েন্স লং ডে ওয়েন্স এই ওয়েন্স শব্দটা অর্থ হচ্ছে কামস টু অ্যান্ড এন্ড স্লোলি অর্থাৎ আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাওয়া এটাই কিন্তু হচ্ছে ওয়েন্স শব্দটার অর্থ তাহলে সারা দিনটা বা লম্বা দিনটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা ইউলিসিসকে কিন্তু এই লাইটটা বলতে দেখি যেহেতু এটা একটা ড্রামাটিক মডলক তাই স্পিচটা ইউলিসিসের মুখ দিয়েই আসে অর্থাৎ কথাটা ইউলিসিসেরই তাই ইউলিসিসের এই কথাটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা দেখি যে উনি চেষ্টা করছেন তার মেরিনারদের কিভাবে আরও এনলেভেন করা যায় বা মেরিনারদের কি করে রিজুভিনেট করা যায় আমরা কিন্তু সেটা দেখি তাই এখানে আমরা পাচ্ছি দশ নম্বরটার অ্যান্সারটা হচ্ছে সি আচ্ছা পরের প্রশ্নটা দেখি টু হুম আই লিভ দ্য স্কেপটার অ্যান্ড আই হেয়ার স্কেপটার ইজ দ্য সিম্বল অফ স্কেপটার কিসের সিম্বল চারটা দেওয়া আছে দেখুন একটা হচ্ছে হোমলি ডিউটিস নাম্বার বি হিজ ফার্স্ট ফর অ্যাডভেঞ্চার আচ্ছা নাম্বার সি হিজ রিগার্ড ফর হাউস হোল্ড গডস অ্যান্ড নাম্বার ডি কিংলি অথরিটি এই চারটার মধ্যে কোনটা হবে আমরা কিন্তু দেখছি স্কেপটার এটা কিসের সিম্বল স্কেপটার আমরা জানি হচ্ছে স্কেপটার মানে হচ্ছে রাজদণ্ড তাহলে স্কেপটারটা সিম্বল কিসের কিংলি অথরিটি অর্থাৎ রাজার কর্তৃত্বের কিন্তু এখানে সিম্বল হিসাবে পাচ্ছি তাহলে এগারো নাম্বারটার রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ডি আচ্ছা নাম্বার টুয়েলভ not unbecoming men that strove with god the meaning of the word not unbecoming not unbecoming ei shobdotar ortho ki not unbecoming ei shobdotar ortho dekhun option ko eta dewa ache quite befitting not coming very courageous adjustable charta dewa ache tale meaning of the word not unbecoming er ortho ki ortho hocche ekdomi mananshoi noy quite befitting একদম মানানসই নয় আচ্ছা তাহলে এটা উত্তরটা পেয়ে গেলাম আমরা এই ওয়ার্ডের মিনিংটা এটা কিন্তু এই লাইনগুলো এই কারণে দেওয়া যে লাইনগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন এবং সব অর্থগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন এবং এরকম এম সিকিউ আসলে কিন্তু একটু অসুবিধাতেই পড়তে হয় যার জন্য প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ফলো করে দেখা উচিত এবং এম সিকিউগুলো ফলো করা উচিত এই জন্য কিন্তু এই এম সিকিউগুলো দেওয়া আশা করি এরপরে আরও কিছু এম সিকিউ দিয়ে অন্য ভিডিও তৈরি করবে এবং অবশ্যই রেটোরিক্যাল এম সিকিউগুলো দিয়ে আর একটা ভিডিও তো তৈরি করবই সেগুলো আশা করি দেখবেন আচ্ছা এবার আসি পরের নাম্বারটাতে অ্যান্ড সি দ্য গ্রেট অ্যাকিলেস হু ওয়াজ অ্যাকিলেস নাম্বার এ এ ম্যারিনার নাম্বার বি এ হিরো ইন ট্রোজান ওয়ার নাম্বার সি সান অফ ইলিসেস নাম্বার ডি এ গ্রিক গড তাহলে অ্যাকিলেস কে সেটা অ্যাকিলেসের রেফারেন্সও আসে কবিতার মধ্যে আমরা আগেও বলেছি তো এখানে অ্যাকিলেস কে অ্যাকিলেস কিন্তু হচ্ছে এ হিরো ইন দ্য ট্রোজান ওয়ার যিনি ট্রোজান ওয়ারের কিন্তু হিরো ছিলেন এবং হেক্টরকে বধ করেন এই সেই অ্যাকিলেসের কথাই কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি তাহলে এটার উত্তরটা হয়ে গেল তেরো নম্বরের উত্তরটা অ্যাকিলেস হচ্ছে এ হিরো ইন ট্রোজান ওয়ার আচ্ছা নাম্বার ফরটিন হেইটস ইজ এ গ্রুপ অফ স্টার ইন দ্য হেড অফ কনস্টেলেশন নাম্বার এ প্লুটো নাম্বার বি জিউস নাম্বার সি টরাস নাম্বার ডি ক্যাপ্টিকন আমরা চারটা দেখলাম অর্থাৎ হেডস যেটা দেখি সেই একটা গ্রুপ অফ স্টার অর্থাৎ কয়েকটা স্টার নিয়ে তৈরি একটা মূর্তির মতো ওয়াই আকারের একটা মূর্তির মতো সেটা কোন তারার মাথার মধ্যে আছে সেটা আমরা দেখি কোন কনস্টেলেশনের মাথার মধ্যে আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে টরাস টি এ ইউ আর ইউ এস এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা কিন্তু আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং একটু বাইরের কিন্তু খুব জরুরি একটা প্রশ্ন আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হয় আচ্ছা পরের নম্বর প্রশ্নটা আসি দ্য নেম অফ দ্য হ্যাপি আইল দ্য লিজেন্ডারি আইল্যান্ড অফ 
डेड ग्रीक हिरोस हैपीआईल हैपीआईल का नाम टा चाहिए थे खाने हैपीआईल टा की हैपीआईल टा होते हैं जर ग्रीक हिरो जाना मारा जान तारा तार पड़े किंतु खाने की है थाकेन ये टा बोलूं धोला है तेरे सी हैपीआईल की तेरे नाम आसे सी हैपीआईल का नाम टा की चार टा सुंदर आसे देखी एलिसियम एफिसस इथाका � ये लेकिन तो आमदे ख्याल रखते हैं अब उससे एलिसियम ये तो अच्छे हैप्पी आइलर नाम था अच्छा तो ले ये टाइप पे आरो किचु एमसीक्यू नहीं हाजिर होगो एवं अब उससे रिट्रीकल एमसीक्यू गुलो नहीं हाजिर होगो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लेट्स लर्न ब्लूइंग बर्ड्स एंड स्टे ट्यून्ड